வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் காலை வெட்ட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் திராவிடம் என்ற வார்த்தை ஒரு தவறாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை வேறு எதையோ மனதிலே வைத்து இந்த காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கார்கள் அதுதான் சொல்ல எங்களுக்கு எதிராக நடந்த வன்முறைகளை தடுப்பதற்கு எத்தனை திராவிடத்தை சார்ந்தவர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய உயிரை கொடுக்க முன் வந்தீர்கள் மீண்டும் பிராமண சமுதாயத்தின் மீதோ வீர ஆர்மியோ கை வைக்க முற்பட்டால் பெரிய தமிழகம் போராளிகளாக காவல் துறையாக உங்களுக்கு துணையாக விளங்கும் என்பது தமிழ் சமுதாயத்திலே ஜாதி கொடிகட்டி பறக்கிறது என்ற காரணம் திராவிட இயக்கம் தான் என்பதை நாம் சுட்டிக்காட்டார் அதற்கு நிச்சயமாக தைரியம் கிடையாது பிராமண இயக்கத்தில் ஆதிக்கம் பிராமண ஆதிக்கம் என்று சொல்லுவது எந்த இடத்திலே அவர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தார்கள் ஒரு இடத்துல கூட எங்களால் காண முடியவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டிலே இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவாக சட்டமன்றத்தில் அதிகமாக பொருள் கொடுத்தவர் நான் கிடந்த <laughs> 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 நடத்தப்பட்ட வன்முறையை கண்டித்து நடைபெறுகின்ற அனைத்து சமுதாய கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்றிருக்கின்ற இனிய நண்பர் நகைச்சுமை மன்னர் நடிகர் எஸ் வி சேகர் அவர்களை முன்னிலை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வழக்கிற மேலே சட்டிய அவர்கள எனக்கு முன்பு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற உங்களை எல்லாம் இணைச்சு ஊட்டி உங்களுக்கு நாங்கள் உற்ற வகையில துணையாக நிற்போம் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி அமர்ந்திருக்கின்ற யாதவ மக்களுடைய பிறந்தலைவர் அன்பு சகோதரன் கௌதமன் யாதவ் அவர்கள தமிழகத்தினுடைய ஆயிரம் கிலோமீட்டர் கடலோர பகுதிகளில் கடலை ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மீனவ சமுதாயத்தினுடைய எழுச்சி இந்த பொங்கல் மத்தியில் அரை மணி நேரம் உரையாற்றி உங்களுக்கெல்லாம் ஆறுதலான வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல உங்களை உணர்ச்சிகளை குறிப்பிடக்கூடிய அன்பகனார் அவர்கள அன்பகனின் ராஜன் அவர்கள சகோதர சந்துரு அவர்களே கருப்பு யாத்திர அவர்களே கவிஞர் கங்கை மணிமாறன் அவர்களே மொழிதீன் இப்ராஹிம் அவர்களே ஹுமாயின் கவிகளே ஜான் பீட்டர் சார்லஸ் மற்றும் மேடையிலே வீட்டிருக்கின்ற அன்புள்ள நம்ம பெரியோர்களே எந்த நேரத்திலே குரலாக கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிராமண சமுதாயத்தினுடைய பெரியோர்களே தாய்மார்களே இளைஞரணி மாணவர் நண்பர்களே எந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்கூடிய புதிய தமிழகம் கட்சியினுடைய சென்னை மாவட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களே அனைவருக்கும் நம்முடைய முதற்கண் வணக்கம் முதல் கண் கடந்த சில தினங்களுக்கு வந்து இதே திருவள்ளிக்கேணி மயிலை பகுதியில பிராமண சமுதாயத்தினரை அச்சுறுத்தக்கூடிய வகையில அவமதிக்கக்கூடிய வகையில அவர்களுடைய பூநூலை அடுத்த அந்த செயலுக்கு முதல் கண் புதிய தமிழகம் கட்சியினுடைய வன்மையான கண்டனத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நாகரிக சமுதாயத்தில் இதை எந்த விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இங்கே அன்பு அண்ணன் ராஜன் அவர்கள் பேசிய பொழுது பலித் என்று சொல்லி எந்த விதமான அனுதாபத்தையும் தேட வேண்டாம் என்று அண்ணன் சொன்னார் 
அதை நாங்கள் விட்டு பல காலம் ஆயிற்று என்பதை எங்கள் இடத்தில் சொல்லி சொல்லுங்கள் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று அழைக்கக்கூடிய ஐந்து வரை நிலங்களில மருத நில மக்கள் தான் தேவேந்திரர்கள் வாழ்வாளர்கள் அவர்கள் சேற்றிலே கை வைத்தால் தான் நம் சோற்றிலே கை வைக்க முடியும் என்று உழவர்களை பெருமைப்படுத்தப்படுவல்லவா அந்த குடியை தான் நான் பெருமைப்படுத்துகிறேன் நான் அந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உண்டு அதுகள் முக்கியமான காரணம் நீங்கள் எப்படி இன்று ஒரு வன்முறையை சந்திக்கிறீர்களோ ஏறக்குறைய ஐம்பது ஆண்டு காலம் என்ற மண்ணிலே பல வன்முறைகளை நாங்கள் சந்தித்தவர்கள் என்ற காரணத்தினாலே அவை அந்த வன்முறையினுடைய தாக்கம் எந்த அளவுக்கு மனோ ரீதியாக பாதிக்கும் என்பதை உணர்ந்த காரணத்தினால் தான் அன்பு சகோதரர் எஸ் சி சார் அவர்கள் அழைத்தவுடனேயே நான் வருகிறேன் இருந்தாலும் கூட எனக்கு ஐந்து மணி வரையிலும் இது வேலை இருக்கிறது எப்படியாவது இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொள்வதென்றேன் இந்த கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் தமிழ் சமுதாயத்தில் இங்கு இருக்கக்கூடிய பிராமண சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் கல்வியில மேன்மை பெற்றவர்கள் கலாச்சாரத்தில் பண்பாட்டில் உச்ச நிலை இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆகிய இமானுவேல் சேகருடைய காலத்திலே இருந்து குடியமுள்ள நிகழ்ச்சி இப்பொழுது நடக்கக்கூடிய கௌரவ கொலைகள் வரையிலும் நாங்கள் பெற்ற இன்னர்களுக்கு இணையாக வேறு யாரும் இந்த துன்பங்களை அனுபவித்தேன் அந்த வகையில தான் இந்த தமிழ் மணியில நான் அரசியலுக்கு வந்த அந்த நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் தமிழகத்திலே மட்டுமல்ல இந்தியாவுடைய எந்த மூலை முடக்கிலே உலகத்தினுடைய எந்த மூலை முடக்கிலே அது மொழி ரீதியாக இன ரீதியாக மத ரீதியாக அது எப்படி எந்த இனம் எந்த விதமான ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளானாலும் அவர்களுக்கு தெரிகிறதோ இல்லையோ என்னுடைய கருத்தை நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் இதே தமிழ் மண்ணில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டிலே இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவாக சட்டமன்றத்தில் அதிகமாக பொருள் கொடுத்தவன் நான் அதே போல மீனவர்களுக்காக பொருள் கொடுத்ததை அன்பர்கள் அறிவார்கள் நெசராதர்களுக்காக பொருள் கொடுத்ததை நெசராதர் மக்கள் அறிவார்கள் எல்லா சமுதாயம் எங்காவது ஒரு பாதிப்புக்கு ஆளான பொழுது நான் தொண்ணூத்தி ஆறு முதல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நிலையத்திலும் சரி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வரையிலும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நிலையத்திலும் சரி அதிகமாக சட்டமன்றத்தில் மனித உரிமை மீறலை தட்டி கேட்டவர் நான் என்ற அடிப்படையில தான் இந்த சட்டமன்றத்தில் நான் உறுப்பினராக இல்லாவிட்டாலும் கூட இந்த நாட்டிலே எண்ணிக்கையிலே குறைவு என்ற ஒரு காரணத்தினால் அரசியல் அதிகாரத்திலே உயர்ந்த நிலையிலே இல்லாத காரணத்தினால் உயர் அதிகாரிகள் அதிகமாக இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் பெரியவர்களுக்கு மற்றவர்களை போல ஒன்று இரண்டு உடனடியாக வம்புக்கு நிற்க மாட்டார்கள் என்ற அடிப்படையில அவர்கள் மீது ஒரு வன்முறை ஏறப்படுகின்ற பொழுது முதலாவதாக நாம் உங்களுக்கு நிற்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில தான் நான் இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு பொருள் கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் நான் கேட்கிறேன் அதை ஏற்கனவே பல பேர் சொன்னார்கள் இது ஜனநாயக நாடா இல்லையா இது நவநாயக நாடா இல்லையா பாஜாகேச பாஜக கட்சியினுடைய தேசிய சதானம் ராஜா அவர்கள் ஒரு கருத்தை பதிவு செய்தார் அதுல பலர் எல்லோருக்கும் உடம்பாக இருக்கார் மனிதன்பு என்ன ஒருவர் கருத்தை சொல்லிவிட்டு அந்த கருத்துக்கும் எனக்கும் தொடர்பில்லை என்று சொன்னாலோ அது அதற்காக வருத்தம் தெரிவித்தாலோ அதை விட்டு விடுவதுதானே மாண்டாக இருந்து விட வேண்டும் அவர் முகநூல் யார் பார்க்கிறார்கள் யார் பார்க்க மாட்டார்கள் என்பது கூட தெரியாது வேண்டும் என்றால் இளைஞர்கள் ஊடகங்கள் அதை வேண்டும் என்று சொன்னால் பெரிய தலைவருடைய ஊடகங்கள் முகநூலை தொடர்ந்து 
கண்காணிக்க கூடியவர்களுக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் அந்த முகநூல பதிவு செய்த ஐந்து நிமிடமோ பத்து நிமிடமோ தண்ணிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத மக்களுக்கு அது எப்படி தெரிய போகிறது அதுவும் அந்த முகநூலில நான் பதிவு செய்யவில்லை அந்த முகநூலை கண்காணிக்க கூடிய என்னுடைய உதவியாளர் அந்த தவறை செய்துவிட்டார் அவருக்காக நாங்கள் வருந்துகிறேன் என்று சொன்ன பிறகு நான் தமிழகத்தினுடைய திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த பேரை வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் தொலைக்காட்சியிலே பேசியதை எல்லாம் பார்த்து என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை ஒரு தலைவர் பேசுகிறார் கழுத்து இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் காலை வெட்ட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் கூடுபோடுகள் என்று சொல்லுகிறார் அவர்கள் ராஜாவை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல அவர்கள் வேறு எதையோ மனதிலே வைத்து இந்த காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கார்கள் அதுதான் சொல்ல முடியும் யாரையோ எதிர்ப்பதற்கு துணிவில்லாமல் இங்கே சாடுகிறார் அவர்தான் தனக்கும் இருக்கும் தொடர்பில்லை என்று சொன்ன பிறகு அத்தோடு விட்டிருக்க வேண்டும் ஆளும் கட்சியும் எதிர்கட்சியும் அவர்கள் துணியாக இருக்கக்கூடியவர்களும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஊடகங்களே என்ன பேசுகிறார்கள் இது என்ன மாண்பது இதுதானா தந்தை பெரியார் அவர்கள் இதுதான் உங்களுடைய அண்ணா அவர்கள் இதுதானா தமிழ் சமுதாயத்தை சேர்ந்த முன்னோர்கள் உங்களுக்கு வகுத்து கொடுத்த பண்பாடு இது ராஜா சொன்னால் ராஜாவை வீட்டுக்கு சென்று அவரை சந்தித்திருக்க வேண்டும் அதற்கு நிச்சயமாக தைரியம் கிடையாது ஆனால் காலையில மாலையில மயிலாப்பூரில இருந்தும் திருவிழிக்கவணியில இருந்தும் தங்களுடைய தனி நிமித்தமாகவோ அல்லது வழிபாட்டிற்காகவோ செல்லக்கூடிய ஒரு அப்பாவி ஏழை எளிய ஒரு கிராம சகோதரை பெரியோரை நிறுத்தி அவருடைய பூநூலை அறுப்பது என்ன அவர்களுக்கு நீங்கள் காயப்படுத்துவதற்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது எந்த விதத்திலே ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என்ன சொல்ல போனால் தமிழ்நாடு அரசு அவர்கள் மீது கடுமையான எச்சரிக்கையை கொடுத்திருக்க வேண்டும் வேண்டும் ஆனால் அதுக்கு அவர்கள் செய்யவில்லை இன்னும் கூட திராவிட கழகத்தினுடைய தலைவர் ஆசிரியர் வீரமணி அவர்களை இதை கண்டித்திருந்தால் இன்னும் சிறப்புரையதாக இருந்திருக்க முடியும் ராஜா அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய செயலாளர் அவருக்கும் திருநெல்வேலிக்கு மயிலாக இருக்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு பிராமண சமுதாயத்தை சேர்ந்தவருக்கும் என்ன சம்பந்தம் இது ஒரு ஜாதிய கலவரத்தை தூண்டுவதாகாதா நான் கேட்கிறேன் தமிழகத்தில் நீங்கள் திராவிடத்தின் ஜாதி ஒளி வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல ராமநாதபுரம் முதுகுளத்தில் எவ்வளவு பெரிய சாதி கலவரம் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி ஒன்றுல திருநெல்வேலி மாவட்டம் தென்காசியில் கூடிய மீனாட்சி புரத்திலே சாதி கலவரம் எவ்வளவு நடந்தது அவர்கள் மதமாதி போனார்கள் எண்பத்தி ஒன்பதிலே போடி மீனாட்சி புரத்திலே கலவரம் ஏற்பட்டது தொண்ணூத்தி ரெண்டில் இருந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரையிலும் பத்தாண்டு காலத்துக்கு மேலாக தென் மாவட்டம் பற்றி எறிந்தது யார் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் தமிழகத்தை நீங்கள் தானே என்று ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படியெல்லாம் இந்த தேவேந்திர சமுதாயம் ஆதரவு சமுதாயம் மீனவ சமுதாயம் திராவிடத்தை ஒரு தொடர்பட்டவர்களாக இருந்ததுதான் எங்களுக்கு எதிராக நடந்த வன்முறைகளை தடுப்பதற்கு எத்தனை திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய உயிரை கொடுக்க முன் வந்தீர்கள் என்று நீங்கள் என்றோ ஒரு காலத்தில் வரலாற்றில் ஒரு சமுதாயம் மேலே இருந்தது என்ற ஒரே காரணத்தை நான் அதை கூட பலமுறை நானும் திராவிட இயக்கத்தில் இருந்திருக்கிறேன் சொல்லுகிறேன் மருத்துவ கல்லூரி மாணவராக இருந்த காலத்திலே இருந்து அப்புறம் திராவிட இயக்கத்தோடைய நண்பர்கள் எல்லாம் இடத்துல வருவார்கள் நீங்கள் பிராமண இயக்கத்தும் ஆதிக்கம் பிராமண ஆதிக்கம் என்று சொல்லுங்களே எந்த இடத்திலே அவர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிற ஒரு இடத்துல கூட எங்களால் காண முடியவில்லையே திருநெல்வேலியில பிராமணர்கள் ஆதிக்கத்தை நான் பார்க்கல 
தூத்துக்குடி வாக்கலை மதுரையில் வாக்கலை விழுப்புரத்தில் வாக்கல் திண்டிவனத்தில் வாக்கல் திருவண்ணாமலையில் வாக்கல் எங்கேயும் பார்க்கல நீங்கள் எல்லாரையும் ஒன்றை சொல்லி சொல்லி தமிழ் சமுதாயத்தை நீங்கள் வேறு திசைக்கு திருப்புறீங்க என்று சொல்லி அதோடு பலகாரம் பாதாடியும் உண்டு எப்படியோ எப்படியோ தமிழ் சமுதாயத்தை ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை மட்டுமே எதிரியாக பாவித்து காண்பித்து காண்பித்து கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் அவர்கள் ஆட்சியை அமர்வதற்குத்தான் பயன்பட்டிருக்கிறதே தவிர தமிழ் சமுதாயத்தை ஒன்றுபட்ட சமுதாயமாக நாட்டில் இருக்கின்ற தத்துவம் உபயோகமே இல்லை என்பதை நான் தொடங்கிவிடுகிறேன் ஒருவேளை திராவிடம் ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவமாக இருந்திருந்தால் என்று நான் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி தேவதோ சமுதாயம் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்கார் அன்பழகனார் மீனம் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்கார் தேவநாதன் யாரும் என்று சொல்ல வேண்டியவர்கள் எல்லோரும் எல்லா அடையாளங்களும் அடையாளங்கள் விட்டு ஒரே மனிதனாக இருந்திருப்போம் தமிழாக இருந்திருப்போம் என்னும் சொல்ல போனால் தமிழ் சமுதாயத்திலே ஜாதி கொடி கட்டி பறக்கிறது என்று சொல் காரணம் திராவிட இயக்கம் தான் என்பதை அன்றையாக சுட்டிக்காட்டவர்கள் திராவிட இயக்கங்களுடைய தவறான பாதைகள் அவருடைய தவறான அணுகுமுறைகள் தமிழ் சமுதாயத்தை என்று கூடாக்கி இருக்கிறார் ஆனால் மீண்டும் அதை மீண்டும் கூர்மைப்படுத்துவதற்கு ஒருவேளை என திராவிடத்தின் பெயரை ஆறாவது முயற்சி செய்தால் மீண்டும் பிராமண சமுதாயத்தின் மீது வேறு ஆறு மீது கை வைக்க முற்பட்டால் பெரிய தமிழகம் போராளிகாக காவல் துறையாக உங்களுக்கு உற்ற துறையாக விளங்கும் என்பதை நீங்கள் சொல்லி சொல்ல விரும்புகிறேன் அதை அனுமதிக்க மாட்டோம் அனுமதிக்க கூடாது அவரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நாங்களும் தான் ஜாதி ஒளியும் வேறுபாடுகள் நிறையும் என்று திராவிட எடுத்துக் கொள்ள போகணும் எந்த இடத்துல எப்ப எந்த இடத்துல ஜாதி உச்சிக்கு சொல்லுங்க எந்த நிகழ்ச்சிகள் வந்து சொல்லுங்க கண்டதேவியில தேர்வடம் பிடிப்பு எழுத்து மறுத்தது பிராமணர்களா இல்ல எந்த இடத்திலையும் பிராமணர்கள் எந்த விதமான வேறுபாட்டையும் நான் இந்த நாட்டில் அழைக்கப்படுவதாக திருவாளி காணவே இல்லை எந்த இடத்திலையும் காணவே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் எங்கே பிராமணர்கள் அர்ச்சகர்களாக இல்லையோ எங்கே பிராமணர்கள் குருக்களாக இல்லையோ அந்த சிறு கோயில்கள் தான் அதிகமான வேறுபாடுகள் காட்டப்படுகின்றது என்பதை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இதுதான் இன்றைய தமிழகத்தினுடைய தார்த்தம் இந்த மேடைக்காக நான் பேசவில்லை இதை நான் சட்டமன்றத்திலேயே பதிவு செய்திருக்கிறேன் தமிழகத்தினுடைய ஐந்து முறை முதன்மையாக இருந்த கலைஞர்களை வாதாடி இருக்கிறேன் மீண்டும் திராவிடம் திராவிடம் என்று பேசாத திராவிடம் போய்த்து என்றோ எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது திராவிடம் என்ற வார்த்தை ஒரு தவறாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை இங்கே அன்பு சோ சேகரன் பிராமணத்தில் இடஒதுக்கீடு பற்றி பேசினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இரண்டாயிரங்களில் திருச்சியிலே நடைபெற்ற எங்களுடைய மாநாட்டிலேயே நாங்கள் சாதி வாரியாக இடஒதுக்கீடு கொடுக்க வேண்டும் பிராமணர்களுக்கு இடஒதுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தகுதி செய்திருக்கிறோம் வேண்டும் என்றால் அந்த தீர்மானத்தை அந்த சேவகனத்தை அனுப்பி வைக்கிறேன் காலத்தில் எவ்வளவோ நடக்கும் அதற்காக ஜெர்மனியிலே நாசிப்படை ஹிட்லர் செய்தது போல செய்ய முடியுமா அவர் யூதர்களை எல்லாம் பிடித்து அழைத்திருக்கும் இது என்ன செய்தார் என்பதற்காக பிராமண சமுதாயத்தை செய்வா ஏன் இது வந்து ஒருத்தர் கூட தண்டிக்கல ராஜா நீங்க என்ன சொல்லியிருக்கணும் ராஜா என்பவர் ஒரு கட்சியை சார்ந்தவர் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவருக்கும் இந்த பிராமண சமுதாயத்துக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் கிடையாது அவர்கள் மீது எந்த விதமான வன்முறைகள் ஏழை ஏனாலும் அதை எங்களுடைய கட்சி ஏற்றுக்கொள்ளாது என்று சொல்வதற்கு ஒரு கட்சியினுடைய தலைவருக்கு துணை விருந்துதான் 
நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட இரண்டு மூன்று சம்பவங்களை இந்த நேரத்தில் சொல்லியே தீர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த கூட்டத்தில் நான் பங்கு பெற்றதுடைய அர்த்தம் எங்காவது ஒரு நாள் வாழ்க்கையிலே நமக்கு உற்ற துணையாக இருந்தவர்களுக்கு நாம் நன்றி கடனை மறவாமல் இருந்திருக்கும் அர்த்தம் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் ஆறாம் வகுப்புக்கு எனது சொந்த மாவட்டம் அப்பொழுது கோவை மாவட்டம் அது உடுமலைப்பேட்டை தாலுகா மறைந்த உடுமலை நாராயண கவி எல்லோருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய அந்த ஊரிலேதான் பூ பூவளவாடி என்ற அந்த ஊருடைய பெயர் அப்பொழுது நான் ஆறாம் வகுப்புல அறுபத்தி ஆறாம் வகுப்பு சேர்ந்தேன் ஒரு வருடம் மட்டும் அந்த பள்ளிக்கு தலைமை ஆசிரியராக என் சண்முக சுந்தரம் என்ற ஒரு மதிப்புக்குரிய தலைமை ஆசிரியர்கள் தலைமை ஆசிரியராக இருந்தார் அப்பொழுது அந்த பள்ளியில அந்த பட்டியல் பிரிவில இருந்து அந்த பள்ளியில மொத்த முன்னூத்தி இருபது பேர் அது ஒரே ஒரு மாணவர் நான் மட்டும்தான் அந்த பட்டியல் பிரிவில இருந்து சேர்ந்தவர் அப்பொழுதெல்லாம் நாதா என்ற தேர்வு வைப்பார்கள் நான் ஏறக்குறைய ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான பஞ்சாயத்து யூனியன் பள்ளியிலே படித்து அந்த பள்ளியிலே உயர்நிலை பள்ளியிலே சேர்ந்தேன் வழக்கமாக அந்த பள்ளிக்கு அதிகமாக சேரக்கூடியவர்கள் ஃபீடர் ஸ்கூல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அதே ஊருக்கூடிய ஒரு பள்ளியிலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் தான் தாக்கு பிடிப்பார்கள் மற்றவர்கள் தாக்கு பிடிக்க மாட்டார்கள் என்பது ஒரு நிலையாக இருந்தது முதல் தேர்வில முதல் ஆண்டு ஜூலை ஜூன் மாதம் ஜூலை மாதத்தில் நடந்த தேர்வில முன்னூத்தி பத்து மார்க் அறநூறுக்கு முன்னூத்தி பத்து இரண்டாவதாக நடைபெற்ற காலாண்டுக்கு முன்பு நடைபெற்ற தேர்வில அறுநூறுக்கு ஐநூத்தி பத்து கணிதத்திலே நூறு விஞ்ஞானத்திலே நூறு மூன்று பாடத்திலே நூறு பெற்று அப்புறம் எல்லாம் பிரேயர்ல யார் அதிகமான மதிப்பெண் பெறக்கூடியவர்களை அவர்கள் வாசிப்பார் நான் ஆறாம் வகுப்பினுடைய பி அதே பள்ளியில அந்த தலைமை ஆசிரியர் சண்முகசுந்தருடைய தேன்மொழி என்பவர் ஏவகு அந்த பிரேயர்களை பிறகு எல்லாம் படித்து முடித்த பிறகு நான் அப்பொழுது வந்து அதிகமாக பச்சை சத்து தான் போடுவேன் வாரத்தில் ஒரு நாள் யூனிஃபார்ம் மற்ற நாளில யூனிஃபார்ம் இருக்கார் அப்பொழுது அவருடைய தனியாக அரைக்கு கூப்பிட்டு அந்த பெண்ணையும் என்னையும் வைத்து ஒரு கிராமத்தில் இருந்து வரக்கூடிய ஏழை மாணவர் இவ்வளவு மார்க் வாங்கிக்கிறார் என்று ஒவ்வொரு பேப்பராக பிடித்து நீ ஏன் இவ்வளவு வாங்கினார் என்று அவருடைய பெண்ணை அவருடைய மகளை வைத்து என்னையும் ஒப்பிட்டு அவர் பேசியதை என்னால் மறக்க முடியாது அடுத்து சொல்ல வருகிறேன் அவர் ஓடாண்டு மட்டும்தான் இருந்தார் அதற்கு பிறகு அவர் அந்த பள்ளியில இருந்து வேறொரு பள்ளிக்கு கோவை கேதாவுக்கு கூடிய கோவில் பள்ளிக்கு மாறு சென்று விட்டார் அடுத்து வந்த தலைமை ஆசிரியர் ஈயன் கோபாலகிருஷ்ணன் ஐயர் என்று சொல்ல அவர் போகின்ற பொழுது என் சண்முக சுந்தரன் மாறு போகின்ற பொழுது அவரிடத்திலே கூட்டு என்னை வந்து அழைத்து வந்து நான் இந்த பையனை உங்களிடத்தில் எப்படிக்கிறேன் நன்றாக படிக்கக்கூடிய மாணவன் இவரை வந்து நீங்கள் தயார்படுத்த வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார் அனைந்து ஆண்டு காலம் அவர் என்னை பிள்ளையாக பார்த்துக் கொண்டார் என்று என்னை மூன்று ஆண்டு காலம் எஸ்பியாக பள்ளியுடைய மாணவர்களாக வைத்திருந்தார் சாஜெண்டாக வைத்திருந்தார் அது மட்டுமல்ல அவர் பத்து பதினெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு வகுப்பாசியாக இருக்கின்ற பொழுது எல்லா மாணவர்களுக்கும் கட்டுரை கொடுப்பார் என்னை ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லிக்கு வந்து துணையாக அவர் சொல்லி எனக்கு மட்டும் ஒரு கட்டுரை கொடுப்பார் அவர் கிராம சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் எந்த இடத்திலேயும் நான் யார் எந்த சமுதாயம் என்று தெரிந்து ஒரு நாள் அவர் வேறுபடுத்தி பார்த்தீர்கள் என்று பார்க்கிறேன் அவர் கொடுத்த உற்சாகம் தான் எஸ் 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 தேர்தல் அந்த பள்ளியிலே முதல் நாளாக இருந்து சொல்ல போனால் இப்பொழுதுதான் கல்வியத்தில நூற்றுக்கு நூறு வாங்கி எழுதி ஆனால் பொள்ளாச்சி கல்வி முதல் மாவட்டத்தில் அந்த நூற்றுக்கு நூறு வாங்கி ஒரே மாணவன் நான் என்பதை நிலாரத்தில் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அவர்கள் கொடுத்த அந்த உற்சாகம் எங்கே அவர்கள் வந்து தாக்கினார் 
எங்கே அவர்கள் வேறுபடுத்தி பார்த்தார்கள் அதற்கு பிறகு சொல்லுகிறேன் எஸ் எஸ் எல்சி முடிச்சுட்டு பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு அட்மிஷன் அக்ரி கிடைச்சிச்சு அப்பெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூ தான் அவங்க பெரிய அக்ரி ஜூன் மாசம் ஃபுல்லா இருந்து ஜூலை மாசத்துல மெடிக்கல் அட்மிஷன் வந்துருச்சு உங்களுக்கு தெரியும் அப்பெல்லாம் அந்த கோர்ஸ் வரது லேட் ஆகும் கோர்ஸ் லேட் ஆக கொடுத்தாரு எங்க வீட்டுல எங்க அம்மா வந்து நீ அப்படியே போதும் மெடிக்கல் போனா ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் ஆகும் சொல்றாங்க இவே போதும் அந்த காலேஜ்ல டெய்லி சொல்லுறாரு டீன் இருந்தார் அவர் கூப்பிட்டு இந்த அப்பா நீ போய் மெடிக்கல் சேர அப்ப எனக்கு திருநெல்வேலி மெடிக்கல் சேர்த்திருந்தாங்க மிகவும் லேட்டா போற ஒண்ணு இல்ல நீ டியூஷன் வாங்கிட்டு போ அங்க ஏதாவது பிரச்சனை எப்ப வேணாலும் அவங்க நான் சேர்த்துக்கிறேன்னு சொன்னார் அங்க இருந்தாங்க அப்போ வெங்கடகிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு வைஸ் பிரின்சிபல் கோபியை சேர்ந்த கிராம சிந்த பார்த்தார் வா அப்போ மேடி இருந்தா இவங்க எந்த ஒரு கோயிலுக்கு பாட்டு என்ன பிரச்சனை கேட்டார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைம் ஆகி போச்சு சார் டோன்ட் தெரி இப்போ அட்மிஷன் ஃபீஸ் அப்புறம் வந்து கட்டிக்கணும் அப்புறம் வெளியில <laughs> அப்ப எனக்கு பயில இருக்கு வாத்தியார் வந்து ஆர் சுப்பிரமணியம் ஒரு கிராம அவர்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன கிருஷ்ணசாமி ஒண்ணு வெளியில பிரின்சிபல் கூப்பிட்டாரு அந்த வயசு பேசுவாங்க டென் செவன்டி நைன் ஏன் ஒரு இடம் நம்ம நம்பரை கொடுத்தாங்க எக்ஸாம் சொன்னாங்க ஒரே சாட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டு வந்தார் வெள்ளிக்கிழமை கல்லூரி வரையிலும் எந்த இடத்துலையும் நான் சாதாரண மாணவராக இருக்கிறேன் போராட போயிருக்கிறேன் புரட்சி பண்ணிக்கிறேன் வேறுபாடு காமிச்சுக்கலாமே அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த சமுதாய சமுதாயத்தில் வந்து கல்வி கொடுப்பதற்கு ஏற்ற தாழ்வு வராமல் கீழிருக்கக்கூடியவர்களை கைவிட்டு விட வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் பிராமண சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆனால் திட்டமிட்டு ஒரு கற்பனையாக ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்கி பிராமணர்கள் தான் இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கு எதிரி என்று சொல்வது எந்த வகுப்பிலையும் இனிமேலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தத்துவம் அல்ல அந்த தத்துவத்தை உடை தெரிய வேண்டும் அதற்காக புரிய தமிழகம் என்றும் தொடங்கிக்க வேண்டும் என்ற நேரத்தில் நான் சொல்லித்தான் விரும்புகிறேன் பிராமணத்தின் பெயரால் பிராமண சமுதாயத்திற்கு வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் எந்த காலத்து வந்தாலும் முதலாக டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி புதிய தமிழர்களுக்கு துணை நிற்க வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டி இனிமேல் இது போன்ற சம்பவம் தமிழகத்தில் எந்த இடத்திலும் நடக்காத வகையிலே தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் திராவிடத்தின் பெயரால் கட்சி நடத்தக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய தொண்டர்களையும் நவநாயகத்துக்கு ஏற்ற அரசியலை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த அரிய நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த அன்பு சகோதரர் எஸ் வி சேகர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி இருந்தும் நாம சமுதாயத்திற்கு புதிய தமிழகம் தேவேந்திர மக்களும் இன்றும் மிக துணையாக இருக்கிறார்கள் வேறு சமுதாயம் பட்டியலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்று ஒரு மிகப்பெரிய லட்சியத்தை அதாவது எஸ் சி பட்டியல் வெளியேற வேண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய லட்சியத்தை எடுத்து நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் மே மாதம் ஆறாம் தேதி விருதுநகரில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாநாட்டையும் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் பல பேர் கேட்டார்கள் எல்லோரும் எஸ் சி பட்டியலுக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் ஏன் எஸ் சி பட்டியல் வெளியேற வேண்டும் என்று இருக்கிறோம் அது அந்த இணைவு எங்களுக்கு வேண்டாம் சலுகையும் வேண்டாம் உரிமை தான் எங்களுக்கு வேண்டும் நிறையா தான் எங்களுக்கு வேண்டும் இந்த மனிதனுடைய மூத்த குடிமக்கள் நாங்கள் என்பதை இந்த விமானத்திற்காக நாங்கள் பட்டியலில் வெளியேற வேண்டும் என்று நாங்கள் கொண்டு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சமுதாய மக்கள் தமிழராக இந்தியராக அடையாளப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றுதான் ஒற்றை கோரிக்கையாக ஒற்றை லட்சியமாக நம்முடைய நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் எங்கும் துணை தமிழர் எங்களுடைய திட்டத்துணையாக இருக்கின்றன வணக்கம்